Satellite ya kwanza ya Kenya Taifa 1 hatimaye iliwekwa kwenye orbit Jumamosi na roketi ya kampuni ya SpaceX ambayo ilipaa kutoka California Marekani kulingana na picha za kampuni ya Anga nchini Marekani. Uzinduzi huu uliopangwa kufanyika Jumatatu wiki jana nchini Marekani ulikuwa umehairishwa mara kadhaa kutokana na hali mbaya ya hewa. Satellite hiyo ikiwa imeundwa na kuendelezwa na timu ya watafiti wa Kenya itatoa data katika maeneo ya kilimo na ufuatiliaji wa mazingira nchini Kenya muhimu kwa mustakbal wa nchi hii ya Afrika Mashariki inayokumbwa na ukame wa kihistoria kwa sasa. Tumevumbua vumbua pia iweze katusaidia ku kwa na mpangilio mwema katika miji yetu good urban development and good urban planning pia itatusaidia katika ku uh, monitor uh, uh, mali rasilimali yetu uh, our natural resources kama vile uh, forests kama vile maji maji zetu uh, lakes uh, na oceans uh, na mambo haya yote tukiyafanya tunaweza tukaimarisha uchumi wetu Profesa Paul Baki wa Chuo Kikuu cha Ufundi nchini Kenya amesema uzinduzi huu wa satellite utaongeza msukumo kwa mataifa ya Afrika kwa uvumbuzi wa kisayansi na maendeleo ya programu za anga. Zamani tumekuwa tukinunua hizi data kwa wale ambao wako nazo. Na, na unakuta ya kwamba uh, kila department ya serikali ama private sector wananunua kila mtu ananunua yake. Ni mara ya kwanza sasa wale ambao wanahitaji wataenda kwa agency na watapewa watanunua hiyo data. Nafikiri kwa bei rahisi kwa sababu ni, ni sisi wenyewe ndio tumegenerate. Na wakati wanafunzi wa Kenya kwa ushirikiano na shirika la Space Kenya wakifanya kazi nyingi za uvumbuzi wa teknolojia satellite ya Taifa 1 ilirushwa kwa kutumia roketi ya SpaceX Falcon 9 kutoka Vandenberg Space Force Base huko California. Wanafunzi wa uhandisi wa Kenya kama James Achasa wamefurahishwa na mafanikio hayo kufikia sasa. Hatua hii ni nzuri sana kwa kuwa kwa muda mrefu Kenya haiko imejitosa katika hii uh, uwanja wa kurusha satellite angani lakini saizi tunaona ini uh, ki mara yetu ya pili ya kuifanya na inanipa motisha kama mwanafunzi wa uhandisi kwa kuwa Kenya ina, ina hiyo uwezo wa kukarabati hizi vifaa za kupaa ngani ya kutuletea data ya kutuwezesha kama wananchi ku, kuji, kujiinua na kujistahimili kivietu. Kipindi cha miezi mitatu hadi Julai kitakuwa hatua ya kuagiza ambayo inahusisha kurekebisha na kuhakikisha kuwa tarehe na picha ni za ubora wa juu kuruhusu upitishaji wa taarifa za kuaminika kwa transmitter ya ardhi. It will take a bit of time for it to be stabilized to start taking imagery uh, data that is supposed to do. And we are giving it about um, about 45 days to two months to for that to be stabilized because again you also have to look at the subsystems to ensure that the whole system is working well it is taking the correct images Taifa 1 ikiwa peke yake italeta ile data ambayo tunatarajia lakini tunataka kwamba hapo in the future tuweze kuimprove ama kuimarisha data ambayo Taifa 1 itatuletea kama Taifa 1 inaleta mara moja kwa siku nataka tuweze kupata hii hi information maybe mara tatu kwa siku tutahitaji kuongezea satellite zingine ndio hii iweze kufanyika mwaka 2018 Kenya ilizindua nano satellite yake ya kwanza majaribio kutoka kituo cha kimataifa nchini Japan. Kufikia mwaka 2022, angalau nchi 13 za Afrika zilikuwa zimetengeneza satellite 48 kwa mujibu wa shirika la Space. Barani Afrika, Misri ilikuwa nchi ya kwanza kutuma satellite angani mwaka 1998. Hoba Abdi, VOA, Nairobi.